விவேகானந்தரும் மோடியும் ஒன்னா ஒரு மாபெரும் ஒளியை பார்த்து இங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அறிவு மற்ற ஒருத்தனை நீங்க ஒப்பிட்டுறீங்கன்னா இது எப்படி ராணுவ தளபதியினுடைய பதவி காலத்தை நீட்டிக்கிறார் ஒரு மாசத்துக்கு நாடாளுமன்ற செயலருடைய பதவி காலத்தை நீட்டிக்கிறாரு பிரசிடென்ட் ஆப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு யாரை அழைக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது நாடாளுமன்ற செயலருடைய அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க கூப்பிடுவாங்க இடத்துல பதவி நீட்டிப்போம் நல்லா தெரியுதுங்களா இவ்வளவு பெரிய சதியும் மூலமா வச்சுட்டு பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்துட்டு ஒரு அப்படின்னு உட்காடுறாரு ராஜீவ்குமார் ஃபெயில்டு இன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கன்வின்ஸ் த பீப்புள் தட் திஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஒரிசா மாநிலத்தினுடைய ஒரு முதல்வராக ஒரு தமிழை எப்படி வரதை அனுமதிக்க முடியும்னு ஒரு குஜராத் எப்படி கேட்க முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்கலாம் ஆனால் ஒரு தேர்தல் ஆணையத்தை அந்த பேச்சு எப்படி அனுமதிக்கலாம் இந்த நாடு ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு பெருத்த அவமானம் இழுக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த தேர்தல் ஆணையம் இதை விட கேவலம் என்ன இருக்கு இந்த நாட்டில் எதிர்பார்த்தது <laughs> அவர் எதிர்பார்த்த விளைவுகள் எதுவும் ஏற்படவே இல்லை ஆதரவாகவும் ஏற்படலை ஒன்றும் இல்லை மக்கள் உதாசீனப்படுத்திட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு எடுத்துக்காட்டா நேற்று ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் பரப்புரை பண்ணிடலாம் ஐம்பத்தேழு தொகுதிகள் மிக முக்கியமானவை அவங்க சொல்லக்கூடிய இந்தி ஹாட்லேண்ட் அந்த பெல்ட்டில் இருக்குது ஆனால் அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டாரு அவர் அவருடைய அர்த்தம் என்ன அது ஒரு மனிதன் பேசி சாதிக்க முடியாது தான் உட்காந்துட்டு மௌனமான ஒரு முகத்தை வச்சுட்டு சாதிச்சிட முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதி உங்களுக்கான பத்தாண்டு கால ஆட்சி இந்த பத்தாண்டு கால ஆட்சியின் மீதான வாக்கெடுப்பு தான் இப்போ நடக்கிறது இட்ஸ் ரெஃபரண்டம் லைக் இந்த வாக்கெடுப்பு இந்த தேர்தல் ஆனால் நீங்கள் எந்த இடத்துல நின்று இருக்கீங்க மக்கள் மனசில் இல்லை ஃபெயிலியர் ஸோ இங்கே இவர் ஏன் வராரு அப்படின்னா அதை வேற ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கணும் இவர் என்ன செஞ்சுட்டு இங்கே வராரு அந்த இராணுவ தளபதியினுடைய பதவி காலத்தை நீட்டிக்கிறார் ஒரு மாதத்துக்கு நாடாளுமன்ற செயலருடைய பதவி காலத்தை நீட்டிக்கிறாரு நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஜுடிஷியல் அந்த செக்ரட்டேரியட் செக்ரட்டரி அவருடைய பதவி காலம் நீட்டிக்கிறார் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் தான் அடுத்தது வரைக்கும் வர போகிறீங்க கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபோர் டேஸ் நாலாம் தேதி என்னங்கன்னா எட்டாம் தேதி அமைச்சரவை ஏன் அது செய்கிறீங்க அப்போது நீங்கள் எதிர்பாராத ஒன்று இந்த நாட்டில் வந்துட்டு உருவாகிட்டு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு முடிச்சுட்டாங்க ஜனங்க ஆறு கட்டத்தில் ஏழாவது கட்டம் அப்படின்றது நேம் செக் தான் நடக்குது அப்படின்றத இவங்க நல்லாவே உணர்த்துறாங்க உணர்ந்து தான் கடவுளை நோக்கி வர்றத இவங்க நாடகம் ஆடுறாங்க பட்டு வேறு ஒரு சதிக்கு அவங்க தயாராகிறாங்க இது தான் அது என்ன அப்படின்னம்னா அவங்க ரெண்டு விதமான நரேட்டிவ்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் பண்ணாங்க ஒன்று முந்நூற்றி எழுபது நானூறு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு டு இரநூத்தி நாற்பது மோடிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காது ஆனால் அவர் தான் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக பிஜேபி தான் வரும் அப்படின்னு வரும்போது அவங்கள தான் அழைப்பாங்க அவர் தான் அமைச்சரவை இது பண்ணுவார் ஆனால் அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக இருப்பார் இப்படின்ற ஒரு நரேட்டிவ் வந்துட்டு சமீபத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுது செய்யப்படுது சுற்றி வருது அப்போ இது என்ன அப்படின்னா இவங்க எதிர்பார்த்துறது எப்படி பார்த்தாலும் தோத்தாலும் கூட சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி நம்ம தான் அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட்டை அதிகாரத்தை தக்க வச்சு தான் நினைக்கிறாங்க அப்படி ஒரு முடிவு வரப்போகிறது இல்லை அப்படி வந்துச்சுன்னா இவங்களை தான் வந்துட்டு பிரசிடென்ட் கூப்பிடணுன்ற கட்டாயமும் இல்லை காரணம் என்னென்னா இந்தியா அலையன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரீபோல் அலையன்ஸ் இந்த ப்ரீபோல் அலையன்ஸ் வந்துட்டு இந்தியா அலையன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை தவிர்க்க முடியாது இவங்க இரநூத்தி நாற்பது வாங்கி அவங்க இரநூத்தி அறுபது வாங்கினா கூட அவங்கள தான் அழைக்க முடியும் ஏன்னா ப்ரீபோல் அலையன்ஸ் அவங்க ஒன்றா வந்துட்டாங்க இந்தியான்ற ஒரு பிளாக் அப்படின்னு அவங்க வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்கள தான் அழைக்கணும் அதை மாற்றி அழைச்சாங்கன்னா நிச்சயம் நாட்டில் பிரச்சனை ஏற்படும் அப்போ இராணுவத்திற்கான வேலையை வந்துட்டு இவர் உருவாக்குறாரு ரெண்டாவது விஷயம் நாலாம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்குது அஞ்சாம் தேதி சாயந்தரத்துக்குள்ள வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தேர்தல் ஆணையம் வந்துட்டு வெற்றி தோல்வி தொடர்பான எல்லா தொகுதிகளுடைய முடிவுகளை கொடுத்துட போகுது அதோடு தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவருடைய வேலை தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு யாரை அழைக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது நாடாளுமன்ற செயலருடைய அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க கூப்பிடுவாங்க ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல பதவி நீட்டிப்போம் நல்லா தெரியுதுங்களா ஸோ இவ்வளவு பெரிய சதியும் மூலமாக வச்சுட்டு பண்ணிட்டு தான் 
இங்க வந்துட்டு ஒரு அப்படின்னு உட்காறாரு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இது புரியாம இருக்கலாம் ஆனா ஒண்ணு நீங்க வேற எதையாவது நீங்க மாத்துறீங்க மக்களுடைய தீர்ப்புக்கு எதிரானா கட்டாயம் இவங்க வந்துட்டு ஒரு கடும் எதிர்ப்பு அப்பதான் சந்திப்பாங்க இப்ப இந்த பணி நீட்டிப்பு இருக்குல்ல சார் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து வயர்ல ஒரு ஆர்டிகல் வந்துச்சு ஒருவேளை மோடி தோற்றால் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் பவர்ஸ் ஈஸியா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிகல் வந்துச்சு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா அவரு வந்து கையில இருக்க அதிகாரத்தை விட்டு கொடுத்துருவாரா ஏன்னா தொங்கு நாடாளுமன்றம் வருது மெஜாரிட்டி யாருக்குமே வரல நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியா பிளாக்கு வந்தாலும் அப்போ அந்த இடத்துல மோடி எப்படி கொடுப்பாரு மிலிட்ரி கல்வி கையில வச்சிருக்கும் போது இங்க ஒரு கேபிட்டல் இல்ல உருவாக்கிடுவாரோ அப்படிங்கிற ஐயங்கள்லாம் வந்து எழுப்பப்பட்டுச்சு இப்போ அந்த இராணுவ தலைமை அதிகாரிக்கு வந்து நீட்டிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நாடாளுமன்ற செயலர் கொடுக்குறாங்க இந்த பணி நீட்டிப்பெல்லாம் அந்த சதியை நோக்கி இருக்கு இங்க ஒரு கேபிட்டல் நடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத வலுசேர்க்குதுன்னு சொல்றாங்களா அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதே தான் நான் இப்போ சொன்னது அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவங்க செய்யறது அந்த ஆங்கிள்ல தான் இருக்குது நீங்க நாலாம் தேதி வந்துட்டு எட்டாம் தேதி ஆக போறீங்க இல்லாட்டி நீங்க தோத்துட்டு வெடியேற போறீங்க ரெண்டுல ஒண்ணு தான் ஆப்ஷன் அதுல நீட்டிப்பு என்ன இருக்குது வேலை அது ராணுவத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா போட்டுப்பேன் இப்போ ராணுவ தலைமை அதிகாரியை வந்துட்டு தளபதியை வந்துட்டு நீங்கள் பதிவு நீட்டிப்பு செய்ய வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வருது கிடையாது இல்லை அப்போது இது நீட்டிப்பு ஒரு செய்கிறாருன்னா அதனுடைய உள்நோக்கத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அது கரெக்டாக இந்த அதிகாரம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் சம்மந்தப்பட்டவங்களோட எல்லாத்துக்கும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார் ஸோ இது குடியரசுத் தலைவருடைய அவங்க பண்ண போகிற விடயமாக தான் இது தெரியுது பார்க்கலாம் என்ன ஆகுது நானே இவங்க நினைக்கிற மாதிரி இரநூறு அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது அதிகபட்சம் இவங்க எண்பது சீட்டு அது மாதிரி இவங்க ஜெயிக்கலாம் அதுவும் அந்த இவிஎம் துணையோடு ஜெயிக்கலாம் அதை விட்டால் அது தாண்டி இவங்க வர முடியாது ஒரு நூற்றி இருபதோ நூற்றி முப்பதோ வரலாம் மேக்ஸிமம் வளர்தான் எடுத்தால் தாண்டி வர முடியாது இன்னொரு விவகாரம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க இரநூத்தி எண்பது வரைக்கும் வராங்க இந்தியா கூட்டணி வந்து ப்ரீபோல் அலையன்ஸாக இருக்குது இன்டாக்டாக வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்தியா அலையன்ஸு வந்து நிறைய இடத்துல அவங்களுக்குள்ளேயே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அதை வந்து ஒரு ப்ரீபோல் அலையன்ஸ் ஹோல் பிளாக் அப்படின்னு பிரசிடண்ட் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து தேர்தல் முடிவுகள் வந்துட்ட உடனே எம்பிக்களை எல்லாம் டெல்லிக்கு வர வடிச்சு கையெழுத்து போட்டு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருவாங்க டைப் பண்ணி காலங்கத்தில் எங்களை அழைங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு தலைவர் தேர்ந்தெடுத்துருவாங்க நாளைக்கு அனைக்குமோ அது மல்லிகார்ஜுன் கார்கே தான் இருக்கும் அவரை போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க லிஸ்ட்டை கொடுத்துருவாங்க எங்களுடைய ஆதரவு அப்படின்னு அப்போ ப்ரீஎம்ட் பண்ணிடுறது அவங்க பிரசிடென்ட் வேற எந்த வழிக்கும் நாடுறதுக்கு முன்னாடி இதோ பாருங்க வி ஹவ் த நம்பர்ஸ் இதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஏதாவது நம்பர்ஸ்னு லிஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு கையெழுத்தை கொடுத்துட்டாங்கன்னா முடிச்சு போச்சு கதை அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது இல்லை நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தேர்தல் முடிவுகள் தெரியுது அவ்வளோதான் அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேருக்கு அவங்க சிக்கல் கேரளா சிக்கல் பஞ்சாப் சிக்கலுக்கு அங்கே இடம் கிடையாது வந்துட்டாங்க மெஜாரிட்டிக்கு அவ்வளோதான் அஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இந்த விவகாரத்தில் வந்து இன்னொரு கருத்து வைக்கப்படுது என்ன அப்படின்னா பாஜக சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது இந்தியா பிளாக் வந்து ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த் வச்சிருந்தாலும் மெஜாரிட்டிக்கான ஒரு பவரை அவங்க கையில் வச்சிரு ஜெயிச்சா கூட சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக பாஜக வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து இரண்டு முறை வந்து அந்த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக வந்து மெஜாரிட்டி இல்லாமல் போன விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு வாட்டி ராஜீவ்காந்தி வந்து பண்ணார் எண்பத்தி ஒன்பதில் பண்ணார் அப்போ வந்து அவர் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் விட்டு கொடுத்தார் வாஜ்பாய் பதிமூணு நாளில் இருந்தார் அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணார் ஃபுளோர் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ரிசீன் பண்ணார் பட் இந்த இடத்துல சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக பாஜக வந்துட்டா ஃபுளோர் டெஸ்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கான அந்த ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அவங்க இருக்குது அந் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதை மோடி அவ்வளோ சாதாரணமாக விட்டு கொடுத்துருவாரா என்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னம்னா இது வந்து ஒரு சப்போசிஷன் இரநூறு சீட்டு இரநூற்றி நாற்பது சீட்டு அப்படின்றது இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் போன்றவர்களுடைய பித்த அதெல்லாம் கிடையாது நடக்க போகிறது என்னவோ பெரிய தோல்வி தான் இப்படியான ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்ததுன்னா அதுக்கான கண்டிஜென்சி தான் அந்த ஏற்பாடு இராணுவ தளபதியினுடைய இது செக்ரட்டரி எங்களை எல்லாம் பண்ணது இதெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கான ஒரு கண்டிஜென்சி அப்படி ஒன்று வந்துச்சு அப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு தோல்வி உறுதி இப்படி வந்துச்சுன்னா பை சான்ஸு இப்படி போட்டு கிராப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஏன
இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறதுல வந்து அதில் சிக்கல்கள் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வருது உதாரணமாக ஒன்றாம் தேதி கார்கே வீட்டில் அந்த ஒரு தலைவர்கள் கூட்டம் நடைபெற இருக்கு மம்தா பானர்ஜி வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டாலின் வந்து தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் போகிறதா இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து இறுதி நேரத்தில் நான் போகலை அப்படின்ட்டு டிஆர் பாலு திமுக சார்பாக போவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கெஜ்ரிவால் வந்து ரெண்டாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் உத்தரவின்படி அவர் வந்து திகார் சிறையில் சரணடைய இருக்கனால அவரும் போவாராங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த கூட்டணி அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிறதுக்கான தொய்வு இங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது மம்தா பானர்ஜி என்னால் வர முடியாது ஏன்னா அன்னைக்கே வந்துட்டு என்னோட பதினாலு தொகுதியில் தொடர்புடைய <laughs> ஏன்னா நாளைக்கு நடக்கிறதுனால கெஜ்ரிவால் ரெண்டாம் தேதி தான் சரண்டர் ஆகிறாரு ஸோ நாளைக்கு அவர் இருக்க தான் போகிறாரு அப்போ கெஜ்ரிவாலுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போத்தி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணலான்ட்டு ஸோ அதனால் அவங்க சின்ன சின்ன விடயங்கள் எல்லாம் அப்பால் தூக்கி போட்டுட்டு அவங்க சர்வ சாதாரணமாக அதில் பற்றி முடிவெடுத்துட போகிறாங்க அது நாளைக்கு சாயந்தரமே அது வந்து பெரிய செய்தியாக போக போகுது இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் நாளைக்கு இன்னொன்று நடக்க போகுது என்ன அப்படின்னா வெறும் தொலைக்காட்சிகள் வந்து போட்டுக்கிட்டு ஆ அவ்வளோதான் கருத்து கணிப்பு வந்துருச்சு மூணு தான் மீண்டும் வர போகிறாரு அப்படின்னா டமால்டி மீல் அடிக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு சிட்டிசன்ஸ் குரூப் வந்துட்டு என்ன பண்ண போது உண்மையான கருத்து கணிப்பு என்ன உண்மையான எக்ஸிட் போல் என்ன அப்படின்றத நாளைக்கு அவங்களும் சொல்ல போறாங்க ஸோ எல்லா விதமான ஏமாத்து வேலையையும் வந்துட்டு கவுண்டர் பண்றதுக்கான வேலைகள் வந்துட்டு இன்னொரு சைட்ல எதிர்கட்சிகள் செய்யணும் எதிர்கட்சிகளுக்கு அப்பால இருக்கக்கூடிய சோசியல் குரூப்போ சிட்டிசன்ஸ் குரூப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால எதையுமே சாத்தியப்படாது எல்லாத்துக்கும் மேல மக்கள் வந்துட்டு இந்த ரொம்ப டிசைசிவா ஓட்டு போடுவாங்க நான் அதான் சொல்ல வரேன் ஓபிசின்ற ஒரு பிக்கஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஓட் பாஜக விட்டு தள்ளி போயிடுச்சு டிச் பண்ணிடுச்சு பாஜக துறந்துருச்சு அவ்வளோதான் முடிச்சு போச்சு இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு இருக்கிறது வேறு அப்பர் காஸ்ட்டுக்கு அப்பர் கம்யூனிட்டி ஓட்டு தான் அதை வச்சுட்டு அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால தான் மோடிக்கு கோபம் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஃபினிஸ்டு மைனாரிட்டிஸ் அவங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து ஓட்டு போட போகிறாங்க போட்டிருக்காங்க முடிஞ்சது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இவிஎம் வச்சும் கூட இவிஎம் அவங்களை என்னது ஒரு பெருந்தோல்வியிலேருந்து காப்பாற்ற எண்பது சீட்டோ நூறு சீட்டோ நூற்றி எழுபது சீட்டோ அதில் காப்பாற்ற அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது மன்மோகன் சிங் கடந்த பத்து ஆண்டுகள் வந்து பெருதாக வந்து அவர் எந்த அரசியல் கருத்துக்கும் பதிவு பண்ணார் இந்தியாவில் பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சி ஆட்சி செஞ்ச பிரதமர்களில் அவரும் ஒருத்தர் இரண்டாவது பிரதமர் மூன்றாவது தான் மோடி பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கும்போது அவர் வந்து இப்போ நேற்று வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து பத்து வருஷத்தில் எந்த ஒரு தனி ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கையோ மதத்தையோ இழிவுபடுத்தியோ எதிராக கருத்து சொல்லலை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பேசிட்டு மோடி விமர்சித்து பேசியிருக்காரு இந்த விவகாரம் வந்து காங்கிரஸுடைய கடைசி நேர யுத்தி ஏன்னா பஞ்சாபில் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸாக நாளைக்கு நடக்க போகுது மன்மோகன் சிங்கை கொண்டு வந்து பேசுவது மூலயமா அதை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு காங்கிரஸ் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்குது ஆனால் அங்கே ஏற்கனவே ஆம் ஆத்மிக்கும் அங்கே ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அச்சுக்கிறாங்கும் போது அது பிஜேபிக்கு ஒரு ஒரு எஜ்ஜை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டும் சொல்லப்படுது இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களவை தேர்தல்னு வரும்போது பொதுவாக ஆம் ஆத்மி கன்சிடர் பண்ணப்படாத ஒரு கட்சியாக தான் இருந்துச்சு ரெண்டாவது அந்த இவிஎம்ல தான் அந்த வேலையை செஞ்சாங்க ஆனால் இந்த முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாபை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அலையன்ஸ் வைக்கிறவன் வந்துட்டு நான் நீங்கள் நான் மட்டும் தான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு வரும்போது மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எலெக்ஷனில் வந்துட்டு மெயினான ஃபோக்கஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நந்தகுமார் ராகுல் காந்தி மேலே தான் இருக்குது நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா போதும் அவர் இந்த பாரத ஜோடோ யாத்திரா அதுக்கப்புறம் இந்த நியாய யாத்திரா இப்படின்னு இந்த ரெண்டு யாத்திராவில் எடுத்து வச்ச விடயங்கள் தான் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்வே அவங்க மேலே வந்துட்டு அந்த சிந்தனை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க ஒழிய வேறு யாரும் கிடையாது அப்போ பஞ்சாப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதை அவரை பற்றி கவலையே படலை ஆம் ஆம் ஆத்மி என்ன சொல்லுதுன்னு ஆனால் டெல்லியில் ஏன் நீங்கள் மூணு சீட்டு கொடுத்தீங்க எழுபதில் அறுபத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சு ஆட்சியை கைப்பற்றி வச்சிருக்கிற நீங்கள் ஏன் மூணு சீட்டு மாட்டோம் நான் ஏழுல மூணு சீட்டை காங்கிரஸ் கொடுத்தீங்க ஏன் அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு ராஜஸ்தான்லேயும் குஜராத்லேயும் சீட்டை வாங்கினீங்க அப்போ இதை மக்கள் வேல்யூ பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ ஊ நாங்களே எல்லாத்தையும் 
ஆனால் இங்கே இவர் தியானம் பண்ணுறாரு ஊதுபத்தி ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு கேமரா ஆங்கிள்ஸில் வீடியோஸ் வருது எல்லாம் பண்ணுறாங்க இதை வந்து தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்க்குது அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்க சார் ஏன்னா ஒரு ஃபேஸ் எலெக்ஷன் ஒரு தேர்தல் ஆணையம் வந்துட்டு ஒரு பை ஸ்டாண்டராக இருக்கிறது அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா அது பெரிய ஒரு நகைச்சுவை அது தேர்தல் ஆணையம் வந்துட்டு டெரராக இருக்க வேணாம் ஆனால் நான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு லீகல் என்டிட்டி கான்ஸ்டியூஷனல் என்டிட்டி தானே நான் இருக்கிறேன்றத மறந்துட்டு நீங்கள் செயல்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் ராஜீவ்குமார் ஃபெயில்டு இன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கன்வின்ஸ் த பீப்புள் தட் திஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா பண்ணவே இல்லை அவர் விட்டுட்டார் இவங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க கேமரா வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க விளைவு ஏற்படுது சாதகமாக இருக்குது பாதகமாக இருக்குது அது இல்லை செய்யலாமல் செய்யக்கூடாது நீங்க மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தென் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கிட்டு வலிமையான நடவடிக்கைகளை நிச்சயமா எடுக்க முடிய தேர்தல் ஆணையத்தினால அது செய்ய மாட்டேங்குது அது வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட் ஆட்டிடியூடு கூட சொல்ல முடியாது அது வந்துட்டு என்னன்னா கிவ் அவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது அப்படின்னா அப்புறம் நீங்க எதுக்கு தேர்தலை கண்டக்ட் பண்றீங்க எது அது ஏழை விட்டு தேர்தல் நடத்துற மாதிரி எல்லாம் இருக்குது டெண்டர் விட்டு தேர்தல் நடத்துற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அவர் இங்க வராரு இது வெற்றி பெறுது இந்த தியானம் அதெல்லாம் கிடையாது அது பத்தில யாருக்கு இங்க ஒண்ணும் எந்த கவலையுமே இல்லை தமிழ்நாடே கவலைப்படல இவ்வளவு தூரம் தமிழ்நாடு வெறுப்பு எடுத்துட்டு இங்க வராங்க தமிழ்நாடு ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுதா அடிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எல்லாரும் அவ்வளவுதானே அப்ப மோடியினுடைய இதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இல்ல முட்டை விட்டு அவர் பேசுறதெல்லாம் வன்முறையை தூண்டக்கூடிய பேச்சு ஒரு இடத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடைகள் இல்லை ஒரு ஒரிசா மாநிலத்தினுடைய ஒரு முதல்வரா ஒரு தமிழை எப்படி வரது அனுமதிக்க முடியும்னு ஒரு குஜராத் எப்படி கேட்க முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்கலாம் ஆனா ஒரு தேர்தல் ஆணையத்தை அந்த பேச்சு எப்படி அனுமதிக்கலாம் இந்த நாட்டில் எல்லாரும் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா தானே ஓடிய சிட்டிசன் ஆஃப் தமிழ்நாடு சிட்டிசன் ஆஃப் ஒரிசா சிட்டிசன் ஆஃப் குஜராத் கிடையாது அந்த அடிப்படையில தான் யார் வேண்டாலும் ஆகலாம் ஆனால் நீ பாண்டியனை குறி வைக்கும் போது அரசியல் ரீதியாக குறி வைக்காம பர்சனலாக குறி வைக்கிற அப்படின்னு வரும்போது அதுவும் மொழி ரீதியாக குறி வைக்கிற இன ரீதியாக குறி வைக்கிறான் போது இந்த தேர்தல் ஆணையை வேடிக்கை பார்க்குது அப்படின்னா இதை விட கேவலம் என்ன இருக்கு இந்த நாட்டில் இதை வந்துட்டு வெளிநாடுகள் சக்திகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர் அப்சர்வராக இங்கே வந்துருக்கிறாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அப்போ என்ன இதெல்லாம் இந்த தமாஷா இந்த தேர்தல் நடவடிக்கைகளையே வந்துட்டு ஒரு நகைச்சுவையா மாத்தி இவங்க வந்துட்டு மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு செயல் மக்கள் ஏமாறல ஃபார்ச்சுனேட் வி ஆர் மக்கள் ஏமாறல அவங்க நல்லா பார்த்துட்டாங்க இவ்வளவுதான் பிஜேபி இவ்வளவுதான் இந்துத்வா இவ்வளவுதான் மோடி இவ்வளவுதான் அமித்ஷா இவ்வளவுதான் ஆர் எஸ் எஸ் பார்த்துட்டாங்க இவங்களுக்கும் ஆட்சிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓட்டு போட்டாங்க ஆனா அந்த ஓட்டினுடைய ரிசல்ட் வந்துட்டு ஒழுங்கா இருக்குமா அப்படின்னு எல்லாரும் கவலைப்படக்கூடிய அளவுக்கு தான் தேர்தல் ஆணையம் நிறுத்திருக்குது தேர்தல் ஆணையம் தான் இப்ப சென்டர் ஆஃப் டவுட் இவன் என்ன பண்ண போறான் அதை கண்காணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூத்தி இருபத்தி எட்டு பேர் கடிதம் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு ஆயிப்போச்சு அப்ப இது என்ன எக்ஸிட் போல கொடுக்குற அளவுக்கு ஆயிப்போச்சு அப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த தேர்தல் ஆணையம் சாதாரண ஒருத்தனா இருந்தா நாக்க பிடிக்கிட்டு சாவுங்கடா ஒரு ஆணையத்தை எப்படி நம்ம சொல்றது அந்த மாதிரி வேர் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டி எங்க இருக்குது உங்களுக்கு இந்த நாட்டு மக்களுக்காக பதில் சொல்ல வேண்டிய நீங்க எங்க பதில் சொல்றீங்க கான்ஸ்டியூஷன் படி இப்படி பேசலாமா ஒரு முடிவே எடுக்க கூடாது டிஸ்கிரிமினேட்டே பண்ணக்கூடாது முடி ரீதியா மத ரீதியா இன ரீதியா வண்ண ரீதியா சாதி ரீதியா ரீசன் ரீதியா எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷனும் அரசமைப்பு ரீதியா அனுமதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசமைப்பை கொண்ட நாட்டில் அந்த அரசமைப்பின்படி ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் ஆணையம் இப்படி எல்லாம் நடக்கக்கூடிய அந்த அத்துமீறல்கள் எல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் வேடிக்கை பார்க்குதுன்னா இது என்னன்னு சொல்றது பெரிய ஆபத்து இது பெரிய ஆபத்து அவமானம் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த நாடு ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு பெருத்த அவமானம் இழுக்க ஏற்படுத்தி இருக்க தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையர்கள் இறுதியா ஒரு கேள்வி சார் இவ்வளவு பிரச்சாரங்கள் இவ்வளவு விமர்சனங்கள் வந்து மோடி மேல வச்சாச்சு அதையும் தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்த்திருக்கு கார்கே கூட வந்து இன்னைக்கு பட்டியலே போட்டார் நானூத்தி இருபத்தி ஒரு முறை வந்து பிரிவினைவாத பேச்சு பேசியிருக்காரு இருநூத்தி இருபத்தி நாலு தடவை பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் வரை குறிப்பிட்டாரு அப்படின்னு இவ்வளவு விதியும் மீறி பிரச்சாரம் முடிஞ்சு நாளைக்கு கடைசி கட்ட தேர்தல் முடிவுகள் என்னவா இருக்க
இந்த நாடே ஒன்றாகி இந்த முறை ஓட்டு போட்டுச்சு அதனாலதான் பரப்புரை எடுபடாத மத்தியானமே புறப்பட்டு தூக்கி உட்காந்துட்டாரு புரியுதுங்களா சோ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் ஏற்பாடு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ரைட்டு இல்லாட்டி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வந்துருக்காரு அவ்வளவுதான் இல்ல அந்த இடத்துலயும் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா விவேகானந்தர் பாறைக்கு வந்ததுங்கிறது வந்து மேற்கு வங்கத்துல ஒன்பது கட்ட ஒன்பது தொகுதிகளுக்கு வந்து கடைசி கட்டத்துல தேர்தல் இருக்கு அங்க கடந்த முறை பாஜக தோத்துருக்கு அதனால இங்க வந்தா அது ஒரு கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்றாங்க இந்தியா டுடேல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா விவேகானந்தர் பாறையில வந்து நூத்தி முப்பத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நரேந்திரர் வந்து தியானம் பண்ணாரு அவரு வந்து பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தரா மாறினாரு இன்னைக்கு இன்னொரு நரேந்திரர் வந்து தியானம் பண்றாரு இவர் எப்படி உருவாவாரு அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு அதையும் சொல்றாங்க படிச்சவன் முட்டாள் ஆகிறது அவனுடைய வசதி உழைக்க மக்கள் முட்டாள் ஆக மாட்டாங்க நீ படித்தவன் உன் வசதிக்கு நீ மூணு லட்ச ரூபா சம்பளம் நாலு லட்ச ரூபா சம்பளம் நல்ல ஒரு உயர்ந்த காரு பெரிய ஒரு ஃப்ளாட்டு இந்த நாட்டினுடைய தலையெழுத்த நிர்ணயிக்கக்கூடிய அதிகாரம் குடிசையில் இருக்கு நீ ஆவணம் மாற்ற முடியாது உன் அறிப்புக்கு நீ யாரை வேணாலும் சொரிஞ்சிக்கலாம் நீயும் சொரிஞ்சிக்கலாம் அதைத்தான் அவங்க பண்ணுறாங்க விவேகானந்தரும் மோடியும் ஒன்னா ஒன்னா ஆக முடியுமா ஒவ்வொரு மதமும் ஒரு நதியை போன்றது அந்த நதிகள் எல்லாம் சங்கமிக்கக்கூடிய கடல் போன்றது இறைவன் எனவே நமது பயணம் எல்லாம் கடலை நோக்கித்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலிஜியன்ல ஒரு செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி பேசின ஒரு மாபெரும் ஒளியை பார்த்து இங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அறிவு மற்ற ஒருத்தனை நீங்க ஒப்பிடுறீங்கன்னா இது எப்படி அவருக்கு அறிவு இருந்ததுன்னா பத்தாண்டு காலத்துல அவர் பண்ணி இந்த நாட்டு மக்களை பத்தி யோசிச்சிருப்பாருல எங்க யோசிச்சாருன்னு அந்த இந்தியா டுடே சொல்லட்டும் இந்த இடத்துல மக்களுக்காக சிந்திச்சு இதை அவர் செயல்படுத்துறாரு அப்படின்னோம்னா அதை ஏன் மோடி வந்துட்டு பரப்புரையில சொல்லல அது சொல்லுங்க நீங்க யார யாரோட இங்க ஒப்பிடுறீங்க தியானன்றதெல்லாம் அவ்வளவு சாதாரண விஷயமா முடியுமா அதெல்லாம் உன் நெஞ்சில கரைய வச்சுக்கிட்டு உன் மனசு நிறைய ஆசையை நிரப்பிக்கிட்டு நீ போயிட்டு உக்காந்துட்டு அமைதி வந்துருமா சாத்தியமே கிடையாது அவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னா கூட சேர்ந்து ஏமாத்துறாங்க அதான் நான் சொன்னேன் இந்த நாட்டினுடைய அவலம் படிச்சவன் அயோக்கியனா இருக்கிறதுன்னு உலகத்துல வேற எங்கே இல்லை இங்க மட்டும்தான் பங்களாதேஷ்ல கூட அந்த மாதிரி இல்லை அவன் எடுத்து பேசுறான் பங்களாதேஷ்ல இங்க அதை மட்டும்தான் படிச்ச வந்துட்டு மோடி மோடி மோடின்றான் ஆட பாவி இதுவா உங்ககிட்ட இருந்து கேட்ட அரசியல் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் இப்ப பரகல பிரபாகருக்கு என்னடா நெசசிட்டி என்ன நெசசிட்டி அந்த ஆளுக்கு சம்பளம் இல்லையா பணம் இல்லையா துட்டு இல்லையா ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா எது இல்ல ஏன் எதிர்க்கிறார் பத்து பேர் யோசிப்பான்ல ஒன்னையும் யோசிப்பான் அவ்வளவுதான் இதுவரை எங்களுடைய கருத்துக்களை பயணமைக்கு நன்றி